¿Cuáles son las seis preguntas que hay que hacer antes de empezar la prueba de resonancia magnética? Lo descubrimos en el vídeo de hoy. Hola a todos, soy Omar, soy técnico en radiología médica y en mi canal encontraréis vídeos en italiano y español para informar y explicar de forma sencilla los exámenes que se realizan en resonancia magnética. Algunos pacientes pueden estar ansiosos o asustados debido, por ejemplo, a la claustrofobia. Por esta razón, la prueba de resonancia magnética puede ser complicada. En la entrevista inicial, el técnico de radiología de seguro le dará mucha información. Asegúrese de que se cubran todos los temas de las seis preguntas siguientes. Estar bien informado puede ser el primer paso hacia un examen más relajado. La pregunta número 6 es la más sencilla y obvia, pero también es la que aporta más resultados y beneficios, así que quédate hasta el final del vídeo. Dejaré en la descripción el enlace a dos vídeos en mi canal dedicados enteramente a pacientes que sufren de claustrofobia, con numerosos consejos y comportamientos que ayudarán a realizar la exploración de la resonancia magnética con más conciencia. La primera pregunta debe ser sobre el cuestionario de seguridad. Antes de comenzar la prueba, se le pedirá al paciente que rellene un cuestionario con varias preguntas para poder realizar el examen en seguridad. Es esencial estar seguro de comprender estas preguntas. En primer lugar, la primera pregunta que hay que hacer al técnico de radiología debe ser sobre el cuestionario inicial de la resonancia magnética. Comprender bien las preguntas y asegurarse de haberlas contestado correctamente es esencial para empezar el examen con buen pie. La segunda pregunta podría estar relacionada con la duración del examen. Un examen de resonancia magnética puede durar desde solo 15 minutos hasta más de una hora. La duración de los exámenes de resonancia magnética es un tema muy complejo y no es mi intención profundizarlo en este vídeo. Cualquiera que desee obtener más información sobre la duración de los exámenes, en mi canal encontrará un vídeo completamente dedicado. Encontrará el enlace al vídeo en la descripción y también por aquí arriba. Saber la duración exacta del examen tranquiliza a un paciente ansioso. Si el paciente sufre de claustrofobia, puede ser útil pedir al técnico en radiología responsable del examen que se comunique, que informe al paciente cuando está a la mitad del examen o cuando faltan 5 o 10 minutos para el final de la prueba. Esta información, esta comunicación, esta forma de proceder motiva al paciente y le ayuda a marcar el tiempo y comprender la duración total real del examen. Otra cuestión relevante podría ser si el examen requiere la administración de medicamentos. La mayoría de los exámenes de resonancia magnética se pueden realizar sin administrar medios de contrastes u otros medicamentos. La administración de un medio de contraste, si es necesario, conduce a un diagnóstico más preciso y completo. La decisión sobre la administración del contraste la toma el radiólogo responsable del examen y se basa en la solicitud del médico solicitante. El medio de contraste no es el único fármaco que se administra en los exámenes de resonancia magnética. Los medicamentos administrados tienen como finalidad de mejorar la calidad de las imágenes creadas para obtener un diagnóstico más preciso. Para cada medicamento administrado, el técnico de radiología debe verificar las contraindicaciones o alergias conocidas para evitar reacciones adversas. Me parece correcto señalar que cada fármaco administrado requiere el consentimiento del paciente. Recuerda suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho y activa la campana para estar actualizado sobre el lanzamiento de nuevos vídeos. Es completamente gratuito y ayuda a que mi canal crezca. No olvides a darle a me gusta, al like o hacer un comentario al final del vídeo si encontraste la información útil que estabas buscando. La función y el botón de super gracias estará pronto en YouTube. 
el cual consiste en poder hacer una pequeña donación, una propina al canal para apoyar el trabajo realizado en la creación de contenidos y vídeos. Pregunta número 4. Solicita la protección auditiva que mejor se adapte a tus necesidades. Una característica de la resonancia magnética son los ruidos fuertes e intensos que se producen a lo largo de toda la duración del examen. Es posible pedir dos protecciones auditivas, tapones para los oídos o auriculares insonorizados, donde poder escuchar música. El paciente casi siempre tiene la libertad de elegir el tipo de protección auditiva que mejor se adapte a sus necesidades. Desafortunadamente, no siempre es posible elegir entre tapones para los oídos y auriculares. Algunas pruebas, por ejemplo abdominales, requieren el uso de auriculares porque existe una comunicación continua entre el paciente y el técnico radiología. Otros exámenes, como la resonancia magnética cerebral, no siempre permiten la colocación de auriculares con música dentro de la antena cerebral, dentro del casco necesario para realizar el examen. Puede haber diferencias entre los distintos centros radiológicos, pero pedir la mejor y más cómoda solución ayudará a tranquilizar al paciente. Quinta pregunta, ¿cómo se colocará en la mesa de exploración? Una constante de todos los exámenes de resonancia magnética es que la región anatómica a examinar estará exactamente en el medio del imán, en el medio del túnel. Una de las preguntas que me hacen muy a menudo en los comentarios de los vídeos del canal es cómo ingresar a la resonancia magnética y dónde se colocará la cabeza. Simplemente pregunte al técnico de radiología en qué posición debe introducirse al imán, ya sea primero con los pies o primero con la cabeza. La posición de la cabeza del paciente es muy importante para todas aquellas personas que tienen dificultades para permanecer dentro del imán. Sin embargo, les recuerdo que la posición exacta depende de la altura del paciente, la profundidad del imán y la región anatómica que desea examinar. Por eso no siempre es lo mismo, pero varía ligeramente. Hay exámenes en los que hay que introducir al paciente en el imán por razones técnicas, primero con los pies, y otros exámenes primero con la cabeza. Pero también hay otras pruebas, como por ejemplo la columna lumbar, donde puede entrar tanto con los pies como con la cabeza. En estos casos no hay diferencia para la ejecución del examen, pero ingresar primero con los pies podría simplificar y facilitar la ejecución del examen para el paciente. La última pregunta, la número 6, que recomiendo hacer es la pregunta que no se atreve a hacer. Le gustaría preguntar algo, pero no se atreve. Asegúrese de eliminar cualquier duda que pueda incomodarle. No hay preguntas innecesarias si aportan tranquilidad a un paciente angustiado, asustado o ansioso. Lo más importante es, antes de empezar un examen es despejar cualquier duda. No me cansaré nunca de decirlo y es lo que repito una y otra vez en mis vídeos. La comunicación es fundamental para crear una relación de confianza entre el técnico de radiología y el paciente. Este enlace es muy importante para realizar el examen en las mejores condiciones. Tiene que estar tranquilo dentro del imán. Tiene que asegurarse de estar tranquilo al principio, durante y al final del examen. Déjame en los comentarios si hay otras preguntas o información que ha recibido que haya sido útil para realizar la prueba de resonancia magnética. Para que pueda ayudar a otras personas a realizar la prueba leyendo los comentarios. Hasta la fecha he contestado a todas las preguntas que me han hecho en los comentarios de los vídeos y os invito a seguir haciéndolo. Si aún tienes dudas puedes comentar a continuación, te contestaré lo antes posible. Si te gustó el vídeo no olvides a darle al like y si quieres mantenerte actualizado suscríbete a mi canal y activa la campana. Un saludo y hasta pronto para el próximo vídeo.